तो Redmi Note 7 Pro लेने वाले अभी रुक जाओ या फिर जिन्होंने ले लिया वो भी मेरी बात सुन लो क्योंकि मुझे लगभग पांच छह दिन हो चुके चार पांच दिन हो चुके Redmi Note 7 Pro को यूज करते करते और मैंने साथ ऐसी और प्रॉब्लम मुझे मिली है वो मैं आपको बताने वाला हूँ और उसका सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ कि आप उस प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं और कैसे क्या उसका सोल्यूशन है तो अगर आप भी जानना चाहते तो उस वीडियो को एंड तक देखते रहिए तो मेरा नाम है कुलभूषण और आप देख रहे हैं केके वर्ड तो Redmi Note 7 Pro मुझे पता है भाई इस प्राइस में सबसे बढ़िया स्मार्टफोन है अभी तक ऐसा कोई स्मार्टफोन नहीं है लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है लेकिन उनका मैंने सॉल्यूशन भी ढूंढ लिया है जो आपको फोन लेने के बाद ही ये प्रॉब्लम मिलेगी और इससे पहले मैंने एक और वीडियो बना रखी है जो रेडमी नोट सेवन प्रो में मुझे कमियां लगी थी वो आप देख सकते हैं लेकिन इसमें जो मैं वीडियो में बात करने वाला हूँ वो आपको फोन यूज करने के बाद आपको वो प्रॉब्लम मिलेगी और तो पहली प्रॉब्लम तो ये है कि इसकी स्क्रीन जो है वो फ्लिकर होती थी अब नहीं करती है क्योंकि इसकी स्क्रीन अगर आप इसकी लोएस्ट ब्राइटनेस पर कर देंगे अगर इसकी ब्राइटनेस बिल्कुल जीरो कर देंगे और कुछ व्हाइट पेज पर जाएंगे या फिर स्क्रीन पर आपका व्हाइट कुछ इंटरफेस चल रहा है तो आप उसमें आप एक्सपीरियंस करेंगे कि उसमें स्क्रीन जो है फ्लिकर हो रही है फड़ फड़ करती है स्क्रीन तो ये कुछ हार्डवेयर वगैरह में इशू नहीं था एक सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी तो ये मी यू आई में प्रॉब्लम थी जिसके बाद अपडेट आया टेन का और उसमें यह प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी तो अभी आपको कोई भी स्क्रीन फ्लिकरिंग की इशू नहीं मिलेगा बिल्कुल भी ये प्रॉब्लम अब कुछ प्रॉब्लम नहीं रही है इसका सॉल्यूशन शाउमी ने खुद फिक्स कर दिया है तो दूसरी प्रॉब्लम ये है कि स्क्रीन जो है कुछ येलोइश कलर की है तो आपको पीली पीली सी स्क्रीन लगेगी लेकिन मैं आपको बता दूं ये भी आप फिक्स कर सकते हैं लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है बस इसका जो कलर टेम्परेचर है वो थोड़ा सा अलग है फोन का जैसे कि मैंने रेडमी नोट फाइव प्रो और बाकी शाउमी के फोन से ही कंपेयर करके देखा तो स्क्रीन जो है वो थोड़ी पीली पीली सी लग रही थी तो इसमें आपको सेटिंग में ऑप्शन मिलेगा कलर कंट्रास्ट वगैरह करने का कलर टेम्परेचर या फिर आप उसको कलर को एक्सचेंज कर सकते हैं तो वहां पर आप जाकर अपनी पसंद के हिसाब से आप कलर को एडजस्ट कर सकते हैं वार्म स्क्रीन रखनी है या फिर कूल रखनी है या फिर जो भी आपको स्क्रीन का कलर रखना है वो आप कर सकते हैं तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया है और इसकी जो तीसरी प्रॉब्लम है वो है एड्स तो आपको शाउमी रेडमी नोट फाइव प्रो में आपको बहुत सारे एड्स मिलेंगे लेकिन इसका भी सोल्यूशन है वो मैं वीडियो एक दो दिन में ला दूंगा आप सभी एड्स को ऑफ कर पाएंगे और आपको एक भी एड नहीं मिलेगा रेडमी नोट सेवन प्रो में तो इसका भी सॉल्यूशन है लेकिन इसकी अलग से वीडियो आएगी लंबे प्रोसेस है और इसकी फोर्थ प्रॉब्लम यह है कि इसमें स्क्रीन ब्लीडिंग हो रही है तो कुछ यूनिट्स ऐसी है कुछ यूनिट नहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि उनको स्क्रीन ब्लीडिंग का इशू हो रहा है मतलब स्क्रीन जो है वो नीचे से आपको लाइट जो है वो एक्स्ट्रा निकली हुई दिख रही है जैसे आपको पोको एफ में यह प्रॉब्लम आई थी और शाउमी ने उन फोन को रिप्लेस करा दिया था और उसके बाद कुछ ऐसी स्क्रीन ब्लीडिंग की इशू नहीं आई तो शाउमी नहीं चाहता कि वो अपनी गलती दोबारा दोहराए तो आपको रेडमी नोट सेवन प्रो में मेरे हिसाब से स्क्रीन ब्लीडिंग नहीं मिलती है मेरे यूनिट में भी नहीं है मेरे फोन में भी नहीं है और जो मैंने बाकी रिव्यूज वगैरह चेक करें उनके में भी नहीं है लेकिन कुछ का कहना है तो वो या तो उन्होंने रिव्यू यूनिट मिली है इसलिए ये प्रॉब्लम है या फिर इसमें जो एक दो ये मैं नहीं कह रहा कि आपको स्क्रीन ब्लीडिंग नहीं मिलेगी लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ लाख यूनिट्स में आपको एक यूनिट ऐसी मिल जाए जिसमें स्क्रीन ब्लीडिंग हो जाए लेकिन ऐसा नहीं है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बस ये है कि जिसमें बेजल्स जो होते हैं वो काफी छोटे रहते हैं अगर आप उस फोन को थोड़ा साइड से करके देखें तो उसमें आपको थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा दिखेगा ब्लैक शेडो से दिखेगी तो, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है बस छोटे बेजल्स होने की वजह से ये होता है लेकिन स्क्रीन ब्लीडिंग जो होती है वो कुछ अलग ही होती है तो आप उसको स्क्रीन ब्लीडिंग मत समझना अगर आपको होती भी है तो शाउमी उसको रिप्लेस करा देगा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको दूसरा फोन मिल जाएगा उसके बदले में लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो है नहीं अब मैं पांचवी प्रॉब्लम की बात करूं तो वो है वाईफाई एंड हॉटस्पॉट तो रेडमी नोट फाइव प्रो में वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों में एक साथ यूज कर सकते थे जिसकी वजह से हम अपने फोन को एज ए वाईफाई रिपीटर यूज कर सकते थे लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता आप एक टाइम पर या तो वाई यूज कर सकते या फिर हॉटस्पॉट यूज कर सकते हैं दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकते तो रेडमी नोट 5 प्रो में काफी कमाल का फीचर था लेकिन इसमें नहीं है मैं नहीं जानता ये स्नैपड्रैगन 636 में आपको ये फीचर मिलता था लेकिन 675 में ये मिलता है नहीं मिलता मैंने इस पर ज्यादा रिसर्च नहीं करी है और मैं भी यही सोच रहा हूँ कि आप मेरे हिसाब से आप दोनों चीज एक साथ यूज नहीं करते होंगे लेकिन हाँ कुछ लोग होंगे जो यूज करते हैं तो भाई इसका भी फिलहाल सोल्यूशन ये हो सकता है कि आपको सिस्टम अपडेट के थ्रू हो जाए अगर हार्डवेयर सपोर्ट करता
540 पी पर ही देख पा रहा है लेकिन शाओमी ने इसका भी फिक्स कर दिया है अपने लेटेस्ट अपडेट में आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लो फिर बाद में आपको वाइड वाइड एल का सपोर्ट तो शुरू से था ही लेकिन अब आपको नेटफ्लिक्स एमेजॉन प्राइम वगैरह उसमें भी आप एच कंटेंट देख पाएंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और लास्ट प्रॉब्लम जो है वो है कैमरे में लैग तो अगर आप कैमरे में स्विच करते हैं पोर्ट्रेट मोड से फोटो में जाते हैं फोटो से वीडियोस में तो उसमें लैग होता है काफी टाइम लगता है फोटो कैप्चर करने में टाइम लगता है कभी कभी कैमरा स्टॉप हो जाता है तो अब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रही है जैसी लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं तो अपडेट के थ्रू ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है इसमें कोई ऐसा लैग वगैरह का आपको इश्यू नहीं मिलेगा और कैमरे की शटर स्पीड भी काफी फास्ट होगी है फोर्टी मिन फोर्टी एट मेगा पिक्सल में भी आप फोटो कैप्चर करेंगे सिर्फ एक दो सेकंड ही लगती है उसे सेव होने में प्रोसेस करने में और मेरे हिसाब से ये भी और टाइम रिड्यूस हो सकता है आगे अपडेट्स के थ्रू तो ये थी प्रॉब्लम और उनके सोल्यूशन भी मैंने आपको बता दिए तो बस इस वीडियो में ये था आगे भी बहुत सारी वीडियोज आने वाली और हाथ को मत देखना भाई होली खेली थी तो सॉरी तो बस इस वीडियो में ये था वीडियो पसंद है इसे लाइक कर दो अपने फैंस आदेश को शेयर कर दो कोई प्रॉब्लम या फिर सजेशन हो तो नीचे कमेंट कर दो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस ऐसी आने वाली है